erstens mal bin ich es natürlich auch selber. Ja. Also meine, meine Bereitschaftspotenziale gehören ja auch zu mir. Ja. Ganz, ist ja nicht irgendjemand anders. Aber trotzdem ist diese ganze Idee ver verquer. Stellen Sie sich vor, Ihr guter Freund kommt am nächsten Morgen um 6.30 Uhr am Münchner Flughafen an und Sie wissen, der möchte gern von Ihnen abgeholt werden. Sie sind aber so wie ich eine Nachteule, der schwer hochkommt morgens. Um der Freundschaft willen, sagen Sie ihm, hole ich dich ab. Um 5.30 Uhr schwingen Sie sich ins Auto, äh, müssen, Sie sich in, müssen Sie ins Auto gehen. 5 Uhr geht der Wecker. Sie hören den Wecker, sagt, ah, fünf Minuten geht noch. Ja. Drehen sich noch einmal um, drücken auf Snooze und sie liegen so im Bett und plötzlich durchzuckt es sie und sie springen wie von der Tarantel gestochen auf und stehen auf. Sie haben sich gar nicht mehr bewusst entschieden, ja, sondern vielleicht kennen Sie das, dass Sie, wenn Sie so dann darauf warten, dass Sie aufstehen, dass Sie plötzlich wie von selbst aufstehen. Würde man jetzt daraus schließen, dass Sie Ihren Freund nicht freiwillig abgeholt haben, weil Sie sozusagen wie von selbst aufgestanden sind? Natürlich nicht. Und das ist genau das Argument, das, das Experiment, was Libet und andere durchgeführt haben. Nämlich haben den Leuten gesagt, heben Sie in den nächsten 20 Sekunden mal den rechten Zeigefinger. Das ist so wie, stehen Sie in den nächsten fünf Minuten auf. Und dann ist man da so und irgendwann wird die innere Spannung so groß, dass ganz spontan sie sich entlädt und sie den Finger heben. Genauso wie bei dem frühen Aufstehen. Das heißt, in Ihnen ist, Sie wissen, ich muss jetzt irgendwann den Finger heben, ich muss jetzt irgendwann aufstehen. Das ist vielleicht ein neuronaler Mechanismus, der ab und zu mal guckt, ah, er liegt immer noch, ah, der Finger ist immer noch unten. Und irgendwann wird die Spannung so groß, dass Sie machen oder aufstehen. Und das kann vollkommen ein unbewusster Mechanismus sein, der das für Sie erledigt. Kein Mensch würde daraus schließen, dass Sie den Finger nicht freiwillig gehoben haben oder dass Sie Ihren Freund nicht freiwillig abgeholt haben. Oder ein 100-Meter-Läufer, wenn der beim Loslaufen sich erst bewusst überlegen müsste, aha, es hat geknallt, ich muss loslaufen, dann würde der immer verlieren. Kein Mensch würde daraus schließen, dass der nicht freiwillig an dem Lauf teilnimmt. Das ist eine völlig verrückte Idee. Die, die Freiheit liegt ganz woanders. Die Freiheit liegt in der bewussten Entscheidung, aus Gründen um eines Ideals willen, eines Wertes willen, dem Wert der Freundschaft oder dem Wert der Unterstützung der Wissenschaft an dem Experiment teilzunehmen, sich in diese Situation gebracht zu haben. Das heißt, dieses Experiment sucht die Freiheit an einer Stelle, an der es sie nicht gibt. Und, oh Wunder, es hat es sie nicht gefunden. Ja. ja, bei mir hat mal eine äh, Mitarbeiterin von mir, Maika Ravolle, die hat promoviert bei uns am Lehrstuhl, die äh, hat irgendwann mal gesagt, also mich würde äh, eigentlich so richtig wundern, wenn nichts vorher passieren würde. Man stellt sich das mal vor, ja? da passiert im Hirn nichts und das hebt sich eine Hand. Also, das wäre wirklich äh, sehr erstaunlich. Ähm, das heißt auch, dass bevor diese Bereitschaftspotenziale realisiert werden oder gemessen werden, passiert natürlich auch was im Hirn, auch wenn es den Messverfahren derzeit vielleicht noch entgeht. Nämlich das Scannen, ist der Finger eigentlich noch unten? Dieses daran denken, was hat er mir gerade nochmal gesagt, soll ich den Finger, linken oder rechten Finger heben? Also das sind einfach, da, da gehen Gedanken durch den Kopf, die, die vielleicht nicht gemessen werden oder die nicht berichtet wurden, wissen wir auch nicht genau. Ne? Aber auf jeden Fall, da passiert natürlich vorher noch viel, viel mehr als nur, dass das, also ich sehe auch, ich habe das, für mich ist das, hat überhaupt nichts mit Freiheit zu tun, das wird völlig missinterpretiert. Freiheit ist eine Frage für Philosophen, experimentell absolut niemals aus prinzipiellen Gründen zu be beantworten. Ja, das ist natürlich schon sehr weitreichend, aber auf jeden Fall, ich glaube, Fre Freiheit geht es darum, dass Sie aus Gründen handeln. Ja. Dass Sie sagen, mir erscheint in einer Abwägung von Gründen, ich habe gute Gründe, das Geld, was mir der Freund anbietet, zu nehmen. Und ich habe gute Gründe, äh, es nicht zu nehmen. Und jetzt überlege ich hin und her und komme zu einer freien Entscheidung. Ja. Da liegt die Freiheit. Die Freiheit ist nicht, dass plötzlich in mir etwas emporstrudelt, den Finger zu heben. Ja. Das ist eine philosophische Interpretation, kein experimenteller Beleg. Ja, ja. Und genau, aber da würde ich auch sagen, wie Sie das, 
Ich wüsste momentan jedenfalls nicht, ich weiß nicht, wie es in tausend Jahren ist, wie man experimentell dieses Entscheiden über Gründe dann fassen oder, oder, oder messen wollte. Jedenfalls in diesen spontanen Fingerbewegungen. Das sind nicht die typischen Fälle, die wir im Alltag als frei bezeichnen. Da, da ist das, was dasjenige passiert, dass die Wissenschaft muss halt alles operationalisieren. Das sind wir das frei als Philosophen, das ist unsere große Gefahr, dass wir darauf los spekulieren. Sie haben die Pflicht, Sie müssen es in ein Experiment operationalisieren. Und dann haben die gesagt, ja, wie können wir die Freiheit halt operationalisieren? Und manchmal macht man, führt die Operationalisierung dazu, dass man etwa ein Konstrukt im Labor erzeugt, was mit der ursprünglichen Sache nichts mehr zu tun hat.